ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇസ് മീ രഞ്ജിത്ത് അപ്പം ഇന്ന് ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു വേറൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എ സി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക ഞാനൊരു എ സി വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അത്യാവശ്യം ഒരു ബഡ്ജറ്റ് എ സിയാണ് ഒരുപാട് വിലയൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം ഒരു നോർമൽ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് താഴെയും അല്ല എങ്കിൽ ഒരുപാട് മേളിലും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നോർമൽ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോർ സ്റ്റാർ എ സി ത്രീ സ്റ്റാറിൻ്റെ വിലയിൽ ഒരു ഫോർ സ്റ്റാർ എ സി ഞാൻ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ ഫീച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചർ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എ സിയും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എ സിയും നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറ് നിങ്ങളുടെ എ സിയിലുണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എ സി വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എ സി വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കാര്യം കൂടി ഞാനിതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പം എ സി ഏതാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എൽ ജി അപ്പം ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സീരീസ് ഞാൻ ഈ എ സി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫീച്ചറുകൾ നോക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു എ സി വാങ്ങുമ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഞാൻ ഓരോ ഫീച്ചറും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഞാൻ പറയാം ഡ്യൂബൽ ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി അതെന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഈ എ സിയുടെ കമ്പർസറിന് ചെറിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മറ്റുള്ള കമ്പർസറുമായിട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ചെറുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് വലിയൊരു വ്യത്യാസമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കാര്യം ഈ കമ്പർസറിനകത്ത് അതായത് എൽ ജിയുടെ കമ്പർസറിനകത്ത് രണ്ട് റോട്ടറിയെ ഉള്ളത് സാധാരണ കമ്പർസറിൽ ഒറ്റ റോട്ടറിയെ കാണുള്ളൂ ഈ രണ്ട് റോട്ടറിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്താണെന്നല്ലേ ഞാനൊരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ഇത് എൽ ജിയുടെ കമ്പർസറിൻ്റെ ഒരു പിക്ക് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് റോട്ടറി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അത് രണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം സാധാരണ കമ്പ്രസറിൽ ഒരു കമ്പ്രഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങി വരണം പക്ഷേ എൽ ജിയിൽ രണ്ട് റോട്ടറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് കമ്പ്രഷനാണ് നടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഫാസ്റ്റായിട്ട് കൂളാവും എ സി ജർക്കിങ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് നോയിസ് വരത്തില്ല പിന്നെ കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗുണം ഈ ഒരു എ സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീച്ചറിൽ ഉണ്ട് ആരും അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അതായത് എ സിയുടെ വിലയിൽ വെറും മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ വില ബാക്കി വരുന്ന അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ വിലയാണ് വരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എ സിയുടെ ഒരു ഹാർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റാണ് അത് ഈ മഴയത്തും വെയിലത്തും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എ സി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ കാര്യം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് വേണ്ടൊരു സാധനമാണ് അതിൻ്റെ ഹാർട്ടാണ് എ സിയുടെ ഹാർട്ടാണ് ഈ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ജി ഈ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാം കാര്യം അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് ബിൽഡിങ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും അത്യാവശ്യം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ട രീതിയിലും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓഷൻ ബ്ലാക്ക് കോട്ടിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ഓഷൻ ബ്ലാക്ക് കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പലിന് താഴെ അടിക്കുന്ന ഒരു തരം കോട്ടിംഗ് ആണ് കാര്യം ഇത് എപ്പോഴും ഉപ്പുവെള്ളത്തിന് മുകളിലെ കിടക്കുന്നത് അപ്പം കെറോഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഇതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കപ്പൽ ഈ ഓഷൻ ബ്ലാക്ക് കോട്ടിംഗ് അടിക്കുന്നത് ഈ കോട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ എൽ ജിയുടെ എ സിയുടെ കണ്ടൻസ് യൂണിറ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഔട്
ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ രണ്ടും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോർമൽ കോപ്പർ കോയിലൂടെ ഗ്യാസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതേസമയം ഹൈഗ്രൂഡോ കോപ്പർ കോയിലൂടെ ഗ്യാസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാസ്റ്റ് കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും നടക്കുക കാരണം ഈ ഗ്രൂവിങ്ങിലൂടെ ഗ്യാസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഗ്രൂവിങ് ഇല്ലേ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ആ ഗ്യാസ് പോകുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമേ ഹൈഗ്രൂഡ് കോപ്പർ കോയിലും നോർമൽ കോപ്പർ കോയിലും തമ്മിൽ വെയിറ്റിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ചെറുതല്ല നല്ലൊരു വ്യത്യാസം തന്നെ വരുന്നത് കാര്യം ആ നോർമൽ കോപ്പർ കോയിലിന് പെർ മീറ്ററിന് മുപ്പത് ഗ്രാമാണ് വരുന്ന വെയിറ്റ് അതേസമയം ഹൈഗ്രൂഡ് കോപ്പർ കോവിലിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് ഗ്രാമാണ് വരുന്ന വെയിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാമിൻ്റെയോളം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ആ വെയിറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസോളം വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണിത് സാധാരണ എ സിയിൽ മിക്കതും ഫോർ വൺ സീറോ ഗ്യാസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എൽ ജി ഡി എ സിയിൽ ആ തേർട്ടി ടു ഗ്യാസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ തേർട്ടി ടു ഗ്യാസ് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു എക്കോണമിക് ഗ്യാസ് എന്നും കൂടി പറയും കാരണം ഇത് ആർ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് എന്നാൽ ഫോർ വൺ സീറോ ഗ്യാസോ രണ്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനും ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോർമലാണ് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യും എന്നാൽ ഫോർ വൺ സീറോ ഗ്യാസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറവ് അളവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ കമ്പ്രസറിലെ ഗ്യാസ് ഫുള്ളായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റീഫില് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ ആ തേർട്ടി ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അളവ് കുറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്കത് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് എക്കണോമിയിൽ ബെറ്റർ ആ തേർട്ടി ടു ആണ് എക്കണോമി മാത്രമല്ല നമുക്ക് പെർഫോമൻസിലാകട്ടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ വൺ സീറോയെ കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആർ തേർട്ടി ടു തന്നെയാണ് ആർ തേർട്ടി ടു തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല അത് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ഗ്യാസും കൂടെ ആണ് ഇതും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു എ സിയിൽ സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമായി ഇത് സ്റ്റെബിലൈസർ ഫ്രീ ഓപ്പറേഷനാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വോൾട്ട് വരെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തോളൂ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസർ വാങ്ങി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല ഫോറിൻ വൺ ഇത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് കാര്യം ഈ ഒരു എ സിയെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് അതിൻ്റെ ടെന്നേജിന് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റിലോട്ട് പിന്നെയും മാറ്റാൻ പറ്റും അത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം നോർമൽ എ സികളിൽ ഇപ്പം ഒരു റൂം ഒരു ഹാളിൽ ഇപ്പം കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ കൂളിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ ആ എ സി വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ ആൾക്കാർ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ എ സിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂളിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരാളെ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറും നാൽപ്പത് ശതമാനം കപ്പാസിറ്റി മതിയാവും അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എനർജി സേവിങ്സ് അതുപോലെ വരുന്നുണ്ട് കാര്യം നോർമൽ എ സികളിലൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ എ സിയിൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ചാർജ് മറ്റുള്ള എ സി അപേക്ഷിച്ച് വളരെയേറെ നമുക്കിത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ലോ ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഇതെന്താണെന്നല്ലേ സാധാരണ എ സിയിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കൂളിങ് കുറയുന്നത് ഒന്ന് മേളിലത്തെ ഡ ഫിൽറ്ററിൽ കണ്ടമാനം ഡസ്റ്റ് കുമിഞ്ഞു കൂടുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഗ്യാസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ എ സിയിൽ സി എച്ച് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് നമ്പർ വന്നെങ്കിൽ മാത്രം ഗ്യാസ് റീഫിൽ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഡസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും നല്ലൊരു ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇ സി ക്ലീൻ ഫിൽറ്റർ ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ ഈ സിയിലൊക്കെ ആ ഫ്രണ്ടിലെ ആ ആ ബോക്സ് തുറന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അകത്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എൽ ജിയുടെ എ സിയുടെ ഏറ്റവും മേൽ ഭാഗത്താണ് ഈ ഫിൽറ്റർ
ഇത് കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എ സിക്കകത്ത് പെട്ടെന്ന് എ സി കൂളാകുന്നത് അതായത് ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പം എടുക്കുന്ന ടൈമിങ് അതായത് കൂളാകാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിങ്ങും അതേസമയം ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആകുമ്പം എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതായത് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും കാര്യം ആ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറവായിരിക്കും നോർമൽ എ സികളിൽ എന്നാൽ എൽ ജിയുടെ എ സിയിൽ ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പോലും നോർമലായും കൂളാകുന്ന രീതിയിൽ കൂളാവും അതായത് ഒരു സ്ട്രഗിളിങ്ങും ഇല്ലാതെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യും അടുത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് കൂൾസ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി ഇത് ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അമ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ആയെങ്കിൽ പോലും ഈ എ സി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ അതിന് കാരണം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പി സി ബി ബോർഡും പിന്നെ ഡ്യുവൽ ഇൻവേർട്ടർ കമ്പൾസറും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വർക്കിങ്ങിന് സാധ്യമാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടിയെ പറ്റി പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ ഇൻവേർട്ടർ കമ്പൾസറിന് പത്ത് വർഷമാണ് വാറണ്ടി വന്നേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പി സി ബി ബോർഡിന് അഞ്ച് വർഷം ഫുൾ വാറണ്ടിയും കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രീമിയം പി സി ബി ബോർഡാണ് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഞ്ച് വർഷം വാറണ്ടി കമ്പനി നൽകിയേക്കുന്നത് ഹലോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നല്ലതല്ല അപ്പം നിങ്ങളൊരു എ സി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഏതെടുക്കും ഞാൻ എന്തായാലും ഈ എൽ ജി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫോർ സ്റ്റാർ എ സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇവർക്ക് ഫോർ സ്റ്റാറും ഫൈവ് സ്റ്റാറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ യൂസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോർ സ്റ്റാർ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്